Assalamualaikum Baik, uh, untuk soalan umum seterusnya yang sering saya terima ialah Biasanya masalah dia Okey, pertanyaan dia ialah Saya dah jogging Tapi kenapa bila saya main bola sepak masih penat Saya main fusa, saya penat Lepas tu, lepas main esoknya atau malamnya sakit-sakit badan So, before kita discuss um, Kita bagi tahu punca-punca dia Kita kena faham komponen kecegasan yang ada Baik Okay, tengok one by one Okay, explanation ni agak panjang Tapi hopefully tumpu perhatian And dengar satu-satu Fahamkan so that everything gets clear Ini agak panjang <coughs> Okay, komponen kecegasan terbahagi kepada dua Yang pertama, kesihatan Yang kedua, kemahiran Okay, yang berkaitan kesihatan ni Ada kelima-lima komponen kesihatan ni Komponen kecegasan berkaitan dengan kesihatan ni Dah cukup untuk kekal sihat Tapi bila untuk Um join permainan bola sepak ke pimpong ke anything muka kemahiran badminton ke maka kemahi, uh, komponen kecegasan yang kemahiran ni perlu dititik beratkan <coughs> okey untuk sihat kita kena ada semua komponen kecegasan ni yang pertama cardiovascular endurance iaitu daya tahan kardio kardiovaskular Okey, dari tahap kardiovaskular, kardio maksud dia jantung dan vaskular saluran darah. Jadi jantung dengan saluran darah pun perlu fit. Jadi ini uh, untuk tingkatkan uh, daya tahan kardiovaskular ni perlukan senaman yang berterusan, yang non-stop, yang membuatkan jantung pam lebih tinggi pernama uh, untuk tempoh masa. Uh, yang agak lama sedikit So contoh dia cycling, jogging, rowing So benda-benda itu adalah berterusan non-stop So itu akan build uh, daya tahan kardiovaskular Yang kedua muscular strength Muscular strength muscular Strength kekuatan Ini adalah kekuatan otot Muscular endurance Daya tahan otot Okey apa beza dua ni Kekuatan otot kita tengok contoh dia kita nak bezakan okey individu A mampu angkat maksimum 10 kg individu yang kedua mampu angkat maksimum 8 kg so siapa yang punya kekuatan otot lebih tinggi of course 10 kg jadi <coughs> dua ni agak berkait okey daya tahan otot uh, okey kekuatan otot uh, jumlah kerja yang dapat dilakukan untuk sekali lah kita kata sekali uh, daya tahan otot kebolehan daya tahan otot tu untuk ulang kerja yang sama jadi basically kalau orang tu um, boleh angkat 10 kg untuk uh, okay, individu A mampu angkat barang 10 kg kekuatan otot dia jadi untuk dia angkat barang 2 kg of course dia mampu ulang banyak kali mampu ulang banyak kali sebab kekuatan asal dia adalah 10 kg jadi daya, daya, daya tahan otot dia adalah lebih kalau individu B kekuatan kekuatan otot dia adalah 3 kg jadi untuk daya tahan otot dia mengangkat barang 2 kg mampu ulang tapi mungkin sekali atau dua sahaja so struggle ma- uh, mampu ya ni okey yang ni mampu ulang banyak yang ni sedikit so hopefully clear maksud kekuatan otot dengan daya tahan otot kekuatan otot more kepada maksimum Daya tahan otot mampu uh, berapa berapa banyak kali ulangan yang mampu uh, dilakukan. <coughs> Okey, yang keempat flexibility. Flexibility melibatkan uh, apa stretch atau regangan. Jadi untuk ni untuk kesihatan regangan ni penting uh, bagi mengelakkan injury. Contoh kalau buat kerja rumah sikit, uh, berjalan kat garden rumah tiba-tiba terpijak batu and then kaki terpleon out. Terpleon out sikit je. Tapi kalau kita punya flexibility tinggi untuk terpleon out tu um, sikit so sakit sikit je lah Tapi kalau badan kita stiff uh, apa stiff stiff ni apa uh, kurang kurang fleksibel sekali stretch sikit saja akan menyebabkan injury. Okey, yang terakhir adalah komposisi badan. Okey, kalau komposisi badan ini uh, kurang otot, kurang otot, lebih lemak dan berat badan pula overweight. 
Kalau pergi ke obes Maka uh, Dia boleh mendatangkan penyakit So tidak sihat Dan juga menyebabkan injury sakit, Even sakit lutut sekalipun Kerana menampung berat badan yang berlebihan Ok so kita tengok Itu adalah komponen kecerdasan Berkaitan dengan kesihatan Ok untuk kemahiran <coughs> Untuk kemahiran Kita ada power, speed, agility, coordination, balance, reaction okay, Power maksud dia kuasa Penghasilan uh, tenaga atau kekuatan Dalam tempoh masa yang singkat So yang ni contoh sepak bola uh, Lontar peluru, rejam lembing So itu memerlukan power Speed, kelajuan, semua tahu Agility Agility uh, maksud dia ketangkasan Tangkas Apa maksud tangkas? Kebolehan Menukar Arah So untuk games Badminton, pingpong, bola sepak Futsal, so perlu ada agility Ketangkasan Coordination, koordinasi <coughs> Koordinasi timing an Timing uh, antara Pergerakan Timing atau uh, timing antara pergerakan dengan uh, masa. Lepas tu balance, keseimbangan. Keseimbangan uh, sebab bila kita gelecek bola, badan kita bukan pada kerukan yang stabil. Dan kita melompat. Uh, and then kita nak capai capai bola. So, uh, kita nak tunduk. So, memerlukan balance. And then reaction time, kebolehan untuk respon dalam masa yang singkat. <coughs> Respon dalam masa yang singkat Baik Berbalik kepada soalan tadi Kenapa saya jogging Saya dah jogging sejam pun untuk Saya jogging sejam hari-hari Tapi bila hari pertandingan bola Saya uh, cepat penat Dan saya um, apa Next day sakit-sakit badan Okey, Bila jogging Kita check Komponen fitness mana yang kita cover Satu uh, Satu yang ni Cardio, Daya tahan kardiovaskular Yes kita cover Masa Muscular strength No Tak terlibat pun Kita tak angkat besi Tak tak ada buat resistance training Tak ada tarik band ke mana Tak ada Flexibility okay. uh, Flexibility pun tak ada Body composition Adalah sikit Bila selalu jogging Then maintain body composition Lepas tu untuk kemahi, Untuk kemahiran Okay awak jogging And then Awak pergi main game uh, Main game Bola sepak ke pun tu Yang ada memerlukan kemahiran Kemahiran berikut ni Tapi awak hanya training jogging So jogging um, Mungkin adalah training Kalau jogging awak laju sikit Slow sikit So adalah sikit untuk speed Lepas tu agility tak cover Coordination tak cover Balance tak cover Reaction time tak cover Okay bila Awak main bola sepak Awak main bola sepak Sepak untuk menyepak bola Untuk berpatah balik Untuk melompat Memerlukan Strength Kekuatan Ada ke tak Semasa jogging Tidak ada Sorry Tanda ni So nak tanda macam ni lah Sanda ni lah So yang ni Kita tidak ada Kita tak cover pun Muscular strength So sekadar jogging And then muscular endurance Ketahan otot Mungkin ada Tapi otot Mungkin ada Ah Bukan mungkin ada Ada tapi ototnya adalah limited kepada otot berlari pada satu arah saja. Bila awak jogging, awak hanya berlari unilateral. Maksud dia satu arah saja, ke depan saja. Adalah belok sikit-sikit semua. Kalau main bola, awak kena break, patah balik, lari ke tepi, lompat. Semua benda tu memerlukan muscular endurance. Awak awak hanya jogging, awak tak training melompat bila main bola sepak, nak kena lompat beberapa kali, nak perlukan daya tahan otot untuk melompat beberapa kali so, awak tidak mampu flexibility um, ini kalau dalam bola sepak, yes, ada terlibat juga, especially time tackle, dive semua, and then nak balance, nak terjatuh time lompat, nak dive semua kan flexibility, yang ni pun kita training ok um, ketiga-tiga ini melibatkan otot yang berlainan digunakan semasa jogging berbanding dengan bola sepak. Jadi bila berlainan maka badan tidak tidak adapt, tidak diajar, tidak dilatih untuk tu so sebab tu cepat penat. Even uh, seseorang yang runner 
tidak boleh terus jump itu cycling and then terus kayuh dia, dia tak akan perform cyclist tiba-tiba suruh lari tak boleh perform kerana different uh, working muscle otot yang bekerja tu adalah berbeza so badan kita perlu dilatih ok power kalau jogging bila masa bila masa kita training power mengasih kekuatan masa singkat ni so tidak ada juga kekuatan kita menyepak berapa, berapa jauh so kita tak, tak ada buat benda tu So uh, menyebabkan kesakitan kepada bahagian uh, growing atau uh, bahagian uh, yang terlibat dengan uh, otot otot yang uh, terlibat dengan sepakan speed mungkinlah ada sikit agility lagi lah tak ada agility nak patah balik semua Sebab, macam saya explain tadi unilateral compared dengan uh, multilateral coordination uh, not a big thing mungkin ada masalah sikit lah kalau nak timing nak sepak bola ke nak apa nak heading bola and then balance pun badan akan struggle sebab tidak dilatih reaction time pun sama so itu adalah uh, punca-punca kenapa <coughs> punca-punca kenapa uh, bila endurance runner ke endurance cyclist ke dia tak boleh nak main bola petang-petang pun tak boleh dia akan struggle sikit kalau betul nak main pun just betul-betul relax saja kalau yang tiba-tiba kena naik turun atas tu memang dia struggle especially yang paling effect adalah agility sebab tidak pernah train untuk menutup biasa lari unilateral bila part penukaran arah break nak patah balik memerlukan power and then break lagi nak patah balik tukar arah memerlukan daya tahan otot so mereka ini tidak develop komponen uh, tersebut. So, itu adalah punca-punca dia. So, selesai permasalahan. Kenapa saya selalu jogging tapi kalau main bola masih tak fit juga. So, harap semua clear di sini. Anything, just comment below. So, hopefully saya dapat, uh, kita dapat share uh, pencerahan dan juga share sedikit ilmu lah untuk uh, clearkan uh, apa yang tidak clear. Okay, terima kasih.